বন্ধুরা মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের এই তার দ্বিতীয় পর্বে নসিপুর মহন্ত আক্রাবাড়ি এই বাড়িতে আপনারা গাইডের মুখে শুনুন এই বাড়ির এই প্রাসাদের ইতিবৃত্ত এগারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দে লক্ষণচাই মির্জাপুর যখন জমিদান করেন লক্ষণচাই মন্দির তিনি পর কাশি গেলেন তীর্থ করতে কাশি থেকে কোষ্ঠীপাতর শিল্পে পূজা অর্চা করতেন সাঁপ্রে তামার তাহলে আপনার কাশি বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন হলো আগেকার দিনে ডাঙ্কা বাজিয়ে যুদ্ধ শঙ্খ বাজিয়ে যুদ্ধ হতো তো ডাঙ্কাটা দেখা যায় পচে গেছে পঞ্চনাগ শঙ্খ দেখুন এই যে পাথরের পাশে পঞ্চনাগ শঙ্খ এই যে পাথরের পাশে সাইডে দেখুন নাদ হচ্ছে সাউন্ড পঞ্চনাদ এখানে কি আছে বলো এটা কি এটা কি বলছি আচ্ছা বলবো এই বাসন আপনি দিল্লি কলকাতা দেখতে পাবেন না যদি কোন দিন রাজস্থান যান তাহলে মন্দির মুছে দিয়ে মার্কেট এই বাসন বিক্রি হয় দিল্লি কলকাতা মার্কেটে বিক্রি হয় না এই বাসন লক্ষ্মণ দাস মান তো হাতির পিঠে উঠে পিঠে করে গরিব মাছকে রান্না করে খাওয়াতে বড় হাড়ি গানে চাউল রান্না তো করে গানে সবজি রান্না হতো চারশো বছর আগে রান্না করে দেওয়া হতো এখন যেটা ঝুলুনের টা মহ সেটা ভিতরে রাখা আছে এই জাঁতা গোল আগে আপনাদের বাড়িতে ছিল কাঠের জানলা দিয়ে গম পিছায় হতো চারশো বছর ইংরেজরা মেরে নীলে চাষ করতো হিন্দুস্তান পাকিস্তান ভাগ হয়নি বাংলাদেশের রং পড়তে গিয়ে নৌকোই করে চাল গম আসতো নৌকোটা আপনাকে দেখুন না পচে গেছে নৌকো আটকাওয়ার জিনিসটা দেখান লঙ্গর যাদের বাড়ি কুড়ি টাকা চল্লিশ টাকার টিকিট দেখলেন সিরাজের সত্তর মেন ওরা বুঝছেন তো আগে ছিল গদির লোক এখনও গদির লোক ওই দেখি মানুষ মারামারি ঝগড়া ঝগড়া নিজের ধ্বংস হয়ে যায় মির্জাফর এবার আমি বলে দিচ্ছি মির্জাফর একমাত্র সত্য মেন হচ্ছে জগেশ্বর চুপ করে শুনি আচ্ছা মির্জাফর ছিলেন সিরাজ দলের এক নম্বর সেনাপতি জগেশ্বর ছিলেন এক নম্বর সেনাপতি দুইজনে মিটিং করছে ঘরে যে আমি সিরাজকে মারলে আমি গদি লাভ করব জগেশ্বর বলছে আমি একবার যদি গদিতে আমি মেরে দিই সিরাজকে আমি তাহলে রাজত্ব গ্রহণ করব তখন দুইজন দেয় সিরাজ দোলা রাস্তা দিয়ে যেতে শুনে লো যে আমার নামে তো দুর্নাম করছে আমাকে মারার চেষ্টা করে দুই দুনাকে দুই থাপড়া মেরে ঘর থেকে বেরে দেব বলে আর সেনাপতি হতে হবে না আমার তা কে সেনাপতি হলো মোহনলাল মোহনলাল বইয়ে পড়েছে জাতিতে জয়ী এটা কেন হাত তুলে আছে মোহনলাল দেখেছেন কোথায় হাত তুলে আছে লেখার উপরে লেখার উপরে ঘোরাই করে সিরাজ দুল্লা আচ্ছা এবার শুনে যেদিকে সবুজ জামাটা নবাবের সৈনিক লালটা মিলে শুনে যুদ্ধ হয়েছিল সতেরোশো সাতান্ন তেইশে জুন আমাবস্যা রাত্রি বৃহস্পতিবার নদের সঙ্গে ইংরেজের পলাশির মাঠে নদী আর স্ত্রীকে জুড়ে কে যুদ্ধ লাগিয়েছিলেন ঘোষিটি বেগম সিরাজের মাসে যুদ্ধ লাগিয়ে রাত্রিতে বাংলাদেশ পাড়িয়ে যান সিরাজদুল্লাহ বললেন আল্লাহর আশীর্বাদে আমার এত কপাল খারাপ আল্লাহ সেদিনকার ঝড় বৃষ্টি তুপান আমার বালক ভিজিয়ে দেন সেই সুযোগই ইংরেজরা যোগেশ শেঠ মির্জাপদ দেবী সিং লক্ষ্যবিসেন যুগার রাজা রাজবল্ল সবারই বাড়ি দেখেন সবাই মিলে গদির লোভে সিরাজকে মারার জন্য তরবাল দিয়ে তাড়া করছেন 
সিরাজ দোলা ঘুণালি যেতে যেতে জঙ্গলে খা দেখে মুক্ত বুড়িয়ে পড়ে যায় সিরাজ দোলা জানতে পারতো নাগরাজ তো জঙ্গলের মধ্যে এক পাট পড়ে যায় ওই নাগরাজ তো দেখে বাসচা ভোগে সিরাজ দোলা রাজারামপুরে ঘাট থেকে ধরে এনে মাতে মাতে এনে মির্জাপুরের হাতে তুলে দেয় মির্জাপুর নবাজকে সোনার কারাগারে বন্দি করে রাত্রি বাংলাদেশ পালিয়ে যান জুলাই মাসের দু তারিখে মির্জাপুরের ছেলে মিরন কারাগার ভেঙে সিরাজ দোকে বের করে তার সিপাহিদার মোহাম্মদ ইবেককে দিয়ে নবাজকে তরবাল দিয়ে আগমরা করে মেরে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে গোটা মুর্শিদাবাদে ঘোরানো হয় যা হৃৎপিণ্ড মাংস যেটুকু ছিল গঙ্গার পারে খোসবাগে নবাজটা ঘোষিত নৌকা ভরায় হাজার দুই ঠেকান অঙ্কই করে যাবেন ঘরের মাঝখানে আড়াই হতো ঘর বর্তমানে কারো টিকিট লাগবে না গোল করে দিয়ে এখন কবর হতো নবাজটার রক্ত যখন চারিদিকে ছিটিয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নাম লালবাগ গাড়িবা লালবাগ বলছে না নবাজা মা আনিমা বেগম বলেন আমার ছেলেকে যারা বিনা অন্য হত্যা করলো আল্লাহর আশে পথে তারা বজ্রঘাতে মারা যান মির্জাফরের ছেলে মিরন তিন মাস পর বাস পরে মারা যান বিহারে বুঝছেন তো আর মির্জাফর কুষ্ঠ রোগে মারা যান মোহাম্মদ বেগ কালা জলে বেড়ামে মারা যান তাহলে নবাব সিরাজের মায়ের অভিশাপ লাগলো এটাই হচ্ছে মুর্শিদাবাদের প্রথম ইতিহাস নবাজ সৈদুল্লাহ জীবন কাহিনী ভালো লাগলো আসুন এটা হিন্দু ধর্মের পবিত্র জগন্নাথ দেবের রথ এই রথটি যখন লক্ষ্মণ দাস মহান্ত তখন চারশো বছর আগে যখন তৈরি করেছিলেন তখন লক্ষ্মণ নবাবরা বলেছিলেন মহন্ত দেশে এমন একটি জগন্নাথ দেবের রথ তৈরি করেন যে রথটাকে হিন্দু মুসলিম দেহী তিনটে জাতি হাত জোর করে জগন্নাথকে প্রণাম শ্রদ্ধা করতে পারে উপরটা তখন মুসলিম ধর্ম আছে মাঝখানটা নিচাই গৌরী হিন্দু ধর্ম আছে হাতিটা জৈন ধর্ম আছে হাতির উপরে যেটা হচ্ছে মাউন্ট হাতি তার সোনা হচ্ছে পাঁচশো গ্রাম রাজস্থানীয় সোনা হাতির মাথা থেকে চূড়া অব্দি নকশা বলে আপনার নবাব তুই একটা গাড়ি ছিল না মির্জাফর গাড়ি ছিল না এসেছিল ঘোড়া পালটি গরুর গাড়ি এই গাড়ি উড়ে আসে আঠেরো থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম এসছিল হাসন আলী নবাব বিজ্ঞাপনের বংশধর একটা পা ছিল না তাহার দুঃখ কষ্ট দেখে ইংরেজরা হাসন আলী নবাবকে গাড়িটা গিফট করে যান হাসন আলী নবাব মারা গেলে তাদের শরীকের কেউ ছিল না এখানকার মহন্ত ভবন সেকেন্ড গাড়ি চাঁদের আট টাকা বিক্রি হয় এখন কলো করে আশি টাকা গাড়িটা কোনো ডিজেল পেট্রোল চলে না ক্যারাসিনের মাধ্যমে হ্যান্ডেল মেরে চা হতো স্বাধীনতার পরের গাড়ি গাড়ির বয়স সত্তর থেকে আশি বছর বয়স হলো ইংরেজ পালানো দুশো বছর হয়ে গেল বলো আগে আপনাদের কোন থানা ছিল না কোন প্রশাসন ছিল না দেশে দেশে ছিল না কিছু আপনার কোর্ট তাইলে বিচার তো হতো দেশে গ্রাম্য লোকেরা গ্রামের মুন্ডলরা একসঙ্গে বসে বিচার করতেন দেশে তারাও যেতে বিচার করে না পারতেন সিরাজের দাদু আলী বৈদ্যিকার কাছে আসতেন আলী বৈদ্যিকার তাদেরকে মারধর দিয়ে বিচার করে আপনার টাকা পয়সা ফাইন করতেন যে পয়সাটা আপনার ইনকাম হতো সেই পয়সাটা মন্দির মসজিদে কাজে লাগানো হতো বললাম পাপের পয়সা কেউ খাবি না কোটের পাশে দুটো পিপি থাকে আপনাদের হাকিমের কাছে সেই পিপি দুটো চেয়ার হচ্ছে দু পয়সা করে দাম সামনে কানে বড় চেয়ারটা দেখছেন ওটা চার পয়সা দাম ছিল আলিবদ্দি খার এটাকে বলে জমিদারির ঘর বলে তখন কানে বিচার সভা হতো এই জায়গাটাই এবার আপনাকে কাশি দর্শন করলাম এবার পুরী বৃন্দাবন দর্শন করে দিয়েছি একই জায়গায় তাদের নবাব মির্জাপর মিশ্রিত হওয়ার জিনিস দেখলেন এবার আপনি দেখবেন পুরী বৃন্দাবন দর্শন করবেন তাই সব তৃপ্ত হয়ে যাবে এখানে ঢুকতে হবে
জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম বলো এবারে ভিতরে আসেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা নীলমাধবের কাছ থেকে রাজার সদস্য প্রথম জগন্নাথ তৈরি করে পুজো করেন রাজার ছেলে পেলা হচ্ছে না জগন্নাথ আশীপদের এক ছেলে এক মেয়ে হয়েছিল ভিতরে রাজা কৃষ্ণ গঙ্গার মূর্তি দেখছেন মাঝে তিনটে মূর্তি সোনার বাদ বাকি পিতলের মূর্তি এখানে রাখা আছে এখানে আপনার ঝুলুনে গান বাজনার যাত্রা হয় কলকাতার তখন কোনো প্রবেশ মূল্য লাগে না বড় বড় ঝাড়বাতি মুম্বাইতে সাজানো তো মুম্বাইতির দাম বেশি বলে ঝুলুনে ইলেকট্রিকের সাজানো হয় এবার বৃন্দাবনের রাস ঝুলন ঝুলন যাত্রা এটা বৃন্দাবনের রাস বৃন্দাবনের রাস বলুন এবার তখন এই যন্ত্রে ইলেকট্রিক বিদ্যুৎ তো ঘুরে না নিচে তলঘর বাইরে গেইটার মতন হ্যান্ডেল জোরে একটা হ্যান্ডেলে পাক মারলে এক ঘন্টা ঘুরে এদিকে এক রাউন্ড ওদিকে এক রাউন্ড এদিকে এক রাউন্ড পাঁচ রাউন্ড পাঁচ দিকে ঘুরবে বড় পোতাল একই জায়গায় ঘুরে অঘ্রাণ মাসে রাস হয় দেখতে কোনো প্রবেশ মূল্য লাগে না সন্ধ্যে ছটা থেকে রাত্রি এগারোটা এবার যখন এটা রঘুনাথ দেবের মন্দির সিংহাসনটার উপর চাঁদুয়াটার উপর দরজার উপর দরজার উপর সিংহাসন উপর চাঁদার উপর রাম লক্ষ্মণ সীতা মূর্তি দেখছেন অস্ত্রত্ব সোনার জল করা মূর্তিগুলো আছে রঘুনাথ দেবের মন্দির এবার শুনে মুর্শিদাশ্রম আমাদের মুর্শিদপুরের কাছে হিন্দু ঘরের ছেলে ওনার বজ্রের নাম সুদাস্ত্র নারায়ণ মিশ্র বাবার নাম দর্প নারায়ণ মিশ্র বাড়ি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের বড় পূজারী ছোটবেলায় ওনার বাবা আমাকে সাঁপে কেটে মারা যান হিন্দুরা তো কোলের ছেলেকে মানুষ করেনি হাজি সে পাহানির কাছে মানুষ হন যে ওনার নাম রাখে মুর্শিদ পিরিকা আর মুর্শিদ পিরিকার নাম থেকে হলো মুর্শিদাবাদ হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই কে বলেছিলেন মুর্শিদ পিরিকা আর মুর্শিদ পিরিকার নাম থেকে হলো মুর্শিদাদ উপরে মসজিদ নিচে মন্দির হিন্দু ছেলে না ওকে মানুষ করেছিল মুসলিম ওকে মানুষ যেমন লালন ফকিরকে যেমন লালন লালন ফকির লালন ও হিন্দু ছেলে ছিল বৈষ্ণব দীক্ষা দেয় কেউ যদি এখান থেকে বৈষ্ণব দীক্ষা নেন খাতা কলমের ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার হয় খাবার দাবার থাকা বিনা পয়সা পাওয়া যায় মুসিরা দেখতে অনেক জায়গায় পয়সা লাগবে না চারশো বছর ব্যাংক শিশুরা মন্দির চেয়ে পনেরো মিনিট টাকা রাখতেন লোহার গরম তাই তো বলি মন্দিরে একটা ছোট্ট একটা গেট করবেন না ভিতরে সবাই মিলে একসময় লেট বাইরে হচ্ছে গাড়ি চলুন তাড়াতাড়ি আমাদের যে গাইড ছিলেন এখানে কি এটা জায়গাটা কি বলুন নসিপুর মহন্ত আখড়াবাড়ি নসিপুর মহন্ত আখড়াবাড়ি যেখানে আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম আমাদের গাইড ছিলেন লক্ষ্মীমণ্ডল লক্ষ্মীমণ্ডল উনি লক্ষ্মীমণ্ডল আমাদের শোনালেন এখানকার যে ইতিবৃত্ত সেটা আমরা শুনলাম এবং আপনাদেরও শোনালাম মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের তৃতীয় পর্বে আপনারা চলুন